。嗨，我们又来辩论了，今天就要讲，对一个国家来说，奥运会冠军是不是重要呢？正方是重要，反方就是不重要。皇太，我们先来石头剪刀布，石头剪刀布，石头剪刀布。好，你赢了，你选。正方吧。好，你就觉得对一个国家来说，奥运会拿冠军是重要的。Yes。好，我是只能反方。我的观点是啊，对一个国家来说，奥运会拿冠军不重要啊。那现在我们就开始逻辑上的辩论，不要走开。最后我们还会闲聊一下我们俩的真实观点。好呀，老规矩，我们还是先给王太。正方一分钟的立论来阐明他的观点，开始。呃，拿奥运会冠军是非常重要的一件事情。首先，第一个原因是世界上大多数的发达国家，呃，从历史上来看的话，大都是体育强国，比如讲说美国、英国，呃，以及前苏联。所以说，衡量一个国家的国力，它的运动员，尤其是在国际赛事、奥运会上拿到多少金牌。那就是尤为重要的一个关键点。第二个，对于这个运动员个人来说，呃，他的这个一个国家如果能有更多的奥运冠军来说的话，也说明是对他这个体育人才的一种投入上的一种成功。呃，尤其是竞技体育，他的这些运动员他们的个人生涯是在于拿多少个冠军，因此。既成就了他们个人，又能够成就这个国家的辉煌，这是一个两全其美的好事。结束。OK， 好，谢谢你，时间正好。那么接下来呢，由我来立论一分钟，说明对一个国家来说，奥运会拿冠军为什么不重要？开始，我的观点啊，并不重要，因为啊，首先，奥运的精神就是不断的挑战、突破，更高、更快、更强。这是奥运的精神，在奥运会上，各个国家和运动员难得的相聚在一起。那么，其次啊，对这个国家来说，每一项运动它的发展有快有慢，有好有坏。比如马来西亚羽球很强，中国乒乓球传统的体操很强，而冬运会啊，或者是像马术这样的运动，它就不是很强。我们不能一味的要求它一定要拿到冠军啊。再有呢，对个人来说，这个运动员最重要的是突破自己。他如果在比赛的过程中有了进步，他个人有发展，这才是更加重要的事情。而对全国的民众来说，也不一定要在冠军当中才能享受到他所谓的荣耀。大家享受。好，时间到了。接下来啊，我们还是用五分钟来进行质论。所谓质论呢，就是我们双方要去质询，要去质疑对方的观点，指出其中的错误。这时候可以互相辩论。五分钟，开始了。你刚刚说的里面其中两点我不是很同意啊。首先，呃，首先要知道奥运会它是一个竞技体育项目，竞技体育它本身就意味着必须要有前三名，必须是要打破纪录为目标的。因此来说，如果大家都是 love and peace 重在参与的话，怎么能够对竞技体育这个成绩上面有所提高呢？怎么能够实现这个 peer pressure 通过你争我赶，然后带来一个运动上的一个质的飞跃呢？哎，我讲的。嗯，更多是要跟自己去比，从比赛当中不会妨碍到你，仍旧获取自己进步和享受体育的这种欢乐。如果不在于呃冠军，并不代表着他、呃、不能享受这个运动。就好比大家在社区活动也是一样啊。那我倒是不同意你一个观点，你说发达国家奥运会都很靠前，我觉得首先事实好像不是这样啊。比如像英国，好像就没有很靠前，而且一个国家也并不需要通过奥运会来。体现和突出自己的发达呀。哦，你刚刚说到了一个呃，重点参与就好了，那就不用来比赛了嘛，自己在家里面运动一下，自己给自己展示，然后录个 video 给自娱自乐就可以了嘛，就完全不需要在世界人面前去展示嘛。那第一个奥运会它就是为了展现人类最高运动的这个水平嘛，对吗？然后这些运动员都是长期经过训练，他的身体跟常人就是不一样。这就是一个展示需要拼、需要你死我活的这样的一个一个非常残酷的一个竞技体育世界
。但我还是觉得，确实奥运会需要拼，它也是很残酷的，它也是竞技。但是冠军不是必须的。如果它凸显的是人类最高的运动能力的话，那么请问，为什么我们还需要残疾人奥运会呢？是不是说残疾人就不配拥有奥运会呢？这个又如何解释呢？哎，残疾人奥运会同样就是一个很重要的说明，就是残疾人需要通过他们自身的这样一个身体上的一个界限，创造他们自己自己的这个这个奇迹嘛。这正好又补充了说，竞技体育是为了展现出人类最高的运动水平啊。然后第二个，你说的发达国家这个不行，但是对于某些国家，尤其是像中国来看，它那个入入 WTO 的近三十年，它的奥运会的这个成绩是蹭蹭蹭奖牌榜，每天都是，每一次都是能够在前三，对不对？是，可是你看到它。背后所付出的代价，冠运动员为了拿到这样的冠军，几年都不回家，他们没有办法享受到和家人朋友之间的欢愉。虽然他拿到了奖牌，但他是否是否又丧失了一定的体育精神呢？哎，这个就运动员，特别是奥运会的运动员，他就是一份职业，所以他不愿意参加，或者他成绩不达标，他完全是会被淘汰，自行淘汰或者被国家淘汰，这里没有任何的强迫啊。哎，那我就来说，以马来西亚来说，他们的羽球谢苏组合这次拿了第三名冠呃铜牌，但是你看，大家还是举国欢庆啊，很多人在停车场就跳了起来，在家里就欢腾了起来。我觉得一点都没有影响到奥运会给大家带来的那种欢乐，凸显这种国际的体育精神嘛。好，那我反过来说，如果他们没有拿到这枚铜牌的话，大家还会举国欢庆吗？我想大家对奥运的享受还是。呃，不会减低的。再说，我们讲的是是否一定要冠军嘛，并不是说是否一定要拿奖牌。哎，当然要冠军了，尤其像中国举国体制的这样一个国家。哎、嗯，你体操运动员这次有一名男运动员失误两次了，你看都被我们网民骂到道歉了，简直是接下来要下跪了。你想想看，国家。人民纳税人的钱花了那么多，<笑>你在上面搞了两次失误、啊、怎么办啊？那么到底是中国的问题，还是一个国家普遍的问题呢？我也可以看到很多奥运选手，他有一种国际的奥运的精神，他为了体育凸显出那种友谊。哎，甚至于一个普通人，像土耳其大哥，他很休闲的去那边射击，也成为话题，他也能够凸显这种体育精神，大家就没有拿冠军啊。哎，这个冠军很重要，就是在于竞技体育后面背后是经济利益啊。大家可以看到，很多国家的运动员为了能够拿到金牌，为了能够扬名立万，不惜改换国籍啊。这是一种体育精神的体现，还是赤裸裸对于金钱的追逐吗？那那我们还是以马来西亚的羽球选手李宗伟来说，他可是从来没有拿过奥运会的冠军啊。同样不妨碍他很有名，大家也很喜欢他为社会做出的贡献嘛。哎，对，但是对于李宗宇，呃，李宗伟个人来说的话，他没有拿到世界冠军，他在商业上能够得到的收益和中国运动员林丹相比，是不是差了很多呢？但是李宗伟开心吗？大家是否支持他呢？大家是否认为李宗伟就是马来西亚之光呢？哎，那林丹就不开心吗？林丹，我看没什么开心。林丹参与了好多娱乐活动、商业代言。你看，李宗伟他为呃羽球基金，他为青少年的羽球发展，为公益事业都做出了很大的贡献。如果说哪个运动员更加伟大的话，我会觉得李宗伟更加伟大。哎，林丹同志为了我们全国人民制造了这么多的娱乐新闻，是不是啊？出轨啊，小三啊，然后又跟大婆又好，时间到，非常好。最后一个环节啊，我们每人用一分钟的时间，既可以讲从对方身上学到的，也给自己啊做一个结辩，做一个最终的结尾。那么一分钟还是从王太开始。嗯，我觉得首先就是对方辩友首先没有搞清楚一个问题，就是竞技体育啊，奥林匹克运动会，它就是一个残酷的要要要要你死我活的这样一个概念，这和我们所说的在家休闲娱乐健身这是两回事儿。对方辩友不要搞错。然后第二点呢，就是对方辩友还是比较有娱乐精神，总是往往冷门 P 方面去引啊，这个避免了一次人身攻击，不错不错不错。啊，这要再总结一下你的观点吗？哎、啊，我的观点这是被迫营业的啊，就是冠军很重要，金牌很重要，我真的不是这样想的。没有了，好，那么只用了三十五秒。好。然后呢，由我在反方啊认为冠军不重要，再做一分钟的结辩。好，我还是认为啊，冠军和一个国家之间啊没有太大的关系。从对方辩友身上，我也学到了这个拿冠军和这个国家是否先进，是否是发达国家没有关系。拿冠军和一个人是否能够享受体育，是否可以带来很大的社会影响，发挥
彰显个人的价值没有关系，和奥运会上的那些话题、那些呃爆料点和整个奥运给世界人民带来的享受好像也没有关系。不过呢，我也确实从对方辩友身上了解和学习到，奥运会是一个残酷的竞技体育，因此有没有名次，从结果上总还有差异的。你看，大马不就给冠军要提供好几百万令吉的各种企业和政府的？奖励吗？所以啊，我会觉得综合各方面，不拿拿不拿奖牌一点都没有关系。首要的是奥运和体育的精神。好，时间也到了，太啰嗦了。我们的辩论啊结束了，接下来啊就是休闲，讲一讲我们两个真实的观点，好吧？王太，你实际上是怎么想的呀？我实际上。我嗯，我最近也看了一些中国运动员的一些轶事啊、嗯，我觉得我们中国国家的举国体制啊，有一些种种有违人性的地方。啊、首先你提到了举国体制嘛，对，这个能不能解释一下？对，这完全是很多人不了解。怎么劳动法还规定不能用童工呢？但是你看啊，我们国家的运动员可能从三四岁选拔苗子开始，<笑>五六岁开始进入体校训练，他们那个是全职的一份工啊。李宗伟也是十几岁就被人推荐，后来、哦、我们那个是五六岁就开始练童子功啊，五、哦、六岁进了体校都是有工资拿的。OK，, okay. 对啊。所以你你说这在法律上面认为是一个童工的行为，在我们国家是那么的义正辞严，对吗？所以这就扭曲了很多的人性啊！我看那个李娜，中国第一个拿到这个呃网球是呃奥运金牌的，她在她的回忆录里面写啊，她第一次萌生退役的时候是什么？她在一场重要的国际大赛的时候其实受伤了，结果她的领导跟她说，给她打针，给她打封闭针，然后她的那个队医跟她说不能打，打了这个小姑娘的这个运动前途就没有了。那个领导说：“照样打，今天一定要让他上去。”你看，就是一个丧失一个人二十岁的青春的这个整个运动代价、嗯、运动生涯为代价的，是非常残忍的。所以你是想说，虽然呃，运动员可以拿冠军，但他从小他受到的各种伤病的痛苦。他为了拿冠军付出的代价是不值得的。对啊，那么你是站在个人个体的这个立场上的，是啊，对吧？所以这里面有个很重要的点，就是你刚刚提到的举国体制。举国体制的背后是一种集体主义，因为有些地方它的制度是说整个集体的荣耀归属于集体，然后呢，大家要为一个虚无的集体而去争取、而去拼搏的，对吧？这里面有个很大的一个分野分野点嘛。对，而且就是举国体制还带来一个弊病、嗯，就是一旦运动员他是希望自己能够独立的，比如说我们的一些这个网球，这是最最最现实的。他们跟国家队之间是既不受国家队的培养，嗯、都要自己承担资金、嗯，但是他的所有的商业费用都还要跟国家去分成。当、嗯、时、嗯、分成的话，全国全国的这些网友们就在那边骂他们，说什么卖国贼，什么呃有奶便是娘，什么。什么忘本啊？我们的一样<笑>，就是就是别人就很委屈嘛，说你看我每年一个一个团队的运营成本就是几百万美金，我拿到自己的这些奖金，我自己花有什么样子的问题？我为什么一定要把我的收入百分之五十捐给国家？为什么？是，我是可以看到，就是说花大力气拿到冠军，确实那种喜悦。我们曾经小的时候看到国家从一个体育弱国，慢慢在奥运会上。嗯，他可以拿到一些成绩，也有过这种为集体的兴奋，而且在讲求个人主义的地方，集体也是重要的，不是说就不重要。但是如果为了一个集体，使得个人一点价值都没有，至少在我们这个年纪，我们俩的价值观来说，我觉得是很难接受的。就像你也提到，有一个运动员，他在赛场上是体操运动员，对吗？他有两次的失误，结果连队友都跟他坐得很开，都不去理他了，就生怕跟他能够沾上一些关系，好像。那、嗯、对这种样子的人情两不是非常的现实的。然后第二个，我觉得特别不忍心的就是在中国，嗯、因为你很小，嗯、三四岁被被选中，可能五六岁正式开始练习。黑中国。中国呃、就我们的这个体体校生啊，他真的是文化课上的非常的少、嗯，所以有一些出不了成绩的运动员，拿不了冠军的运动员，他们日子就过得很悲惨嘛。嗯、就比如讲说，以前我看到过像这种柔道运动员，他出不了成绩之后，嗯、他拿了银牌。最后干什么？搓澡工啊，澡堂里面的搓澡工啊， oh. 还有就长期训练之后，人其实像残疾一样，什么股骨,骨头坏死啊。我们国家队他们没有什么后续的赔偿的，银、oh. 牌以下的这些这些运动员，他们出路都要自己去找的。可是没有文化，没有技能。这些人又身体一身拼动啊，这这这怎么办啊？真的是、嗯、对，这可能又是一个问题，因为从结果上来说，只有你可能拿到了名次，或者中间哎突然得到了一些名气，你最后拿代言啊，做商业推广，建立个人品牌，才会有一些成绩。但是你可以看到
，上奥运会的是少数，但奥运会里面拿奖牌的又是少数，所以可能只有一座冰山上尖尖尖尖上的人，他最后才能够活得不错，而大部分的人是。不单单泯然于众人，而且会比普通人在接受文化、正常工作，要他的家庭、个人生活，甚包括身体状况，都会变得更惨，会会有这种情况，对不对？从个人的保障来说，对。嗯、对最后一点就是，我觉得我们国家好像网民特别容易啊、呃、陷入某种所谓的民族情绪，嗯、所以呃，有一些这个出生在海外的呃中国，他的父母可能是中国籍的运动员，嗯、上场之后。呃，跟中国的选手对战，就会被人家骂，嗯、对吧？有乒乓球就很多，对，张本智和什么的、嗯，对吧？以前还有陈静啊，这些选手、嗯、都被人家骂那个。对，相反，像谷爱凌被规划回来，她又变成了一个民族的代表了。那谷爱凌咱不提啊，她、啊、的这个国籍到底是什么，嗯、至今都没有证明干净。对，所以就是你看到，就是我们中国网民很喜欢双标啊。但凡拿了拿了金牌的谷爱凌，这就是民族之光，哎、中国之光。然后为那个日本出战的，然后国籍又是日本籍的张本智和这个乒乓球手就被骂成这样。哦，你看我从你身上我又学到一点，就为了这个集体主义和集体的荣耀，又会呃不停的切换标准，好像只要能够服务这个目的，那么对个人来讲，你可以想想看，他碰到这样的事情，被莫名其妙的捧上去和被无情的打压，也是很痛苦的。对啊，所以我们吃瓜群众就是看、哎、看看那个奥运会的群众，咱们入戏不能太深，咱也就是一个看和吃吃瓜子就可以了。<笑> OK OK， 好吧，那我们接着嗑瓜子，有可能奥运会还会讲上几集，非常感谢大家的观看，嗯，拜拜，握手。<笑>